Senhor esteja convosco. Ele, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar, qual seria o significado da saudação? O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será, chado, cha, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória, Glória a vós, Senhor. Senhor. Irmãos e irmãs, nesse 7 de outubro, a igreja celebra hoje a memória de Nossa Senhora do Rosário. Então, as memórias de Nossa Senhora, memória litúrgica de Nossa Senhora, são, ao longo do ano, aqueles dias onde a igreja vai olhar para Nossa Senhora e celebrá-la e louvar a Deus por Nossa Senhora a partir de um elogio, de uma virtude e de uma verdade a respeito da Virgem Maria, ou de um título que o afeto do povo e da igreja ao longo do tempo consagrou né, como próprio da Virgem Maria. Então, hoje a gente celebra essa memória e esse título, Nossa Senhora do Rosário, no dia 7 de outubro. Há 449 anos atrás, ou 79, agora me fugiu mesmo a... a... Não fugiu não, cadê o missal? Eu faço a conta rapidinho. Traz o missal aqui para o padre, filho, que está escrito ali. A 449 ou 459, vamos ver se eu consigo fazer a conta rápida aqui. Anos atrás, essa é a frase que eu queria dizer, é, teve 1571, vamos fazer a conta com o padre. Isso dá 400, e quem nasceu em 71 tem quantos anos hoje? 49, não é ou não? Vamos, gente, me ajuda. Quem nasceu no ano de 71 tem quantos anos? Então é 451, né? nenhuma das duas outras. Há 451 anos atrás, então, o Papa Pio V instituiu esse dia, essa, essa memória, devido a um fato, a um acontecimento, a uma guerra. Né? A igreja estava em guerra contra a Europa, né? em guerra contra o Império Turco. E esse 7 de outubro de 1571 houve uma batalha marítima, uma batalha entre navios, entre embarcações, a embarcação dos cristãos e a embarcação do exército do Império Turco, dos muçulmanos, na, nas águas de Lepanto, que é Grécia, né, pertinho da cidade de Corinto, onde Paulo viveu e fundou a comunidade. Nós temos as cartas na Bíblia, duas cartas aos Corintos. E nesse dia, então, aquele dia foi muito decisivo para muitas coisas na Europa por causa desse exército imenso que vinha avançando e por onde passava, destruía. E aí, então, nessa batalha entre os cristãos e eles, e o exército cristão, na sua maioria feita por embarcações e pelos soldados franceses, eram de um número bastante menor diante dessa situação, o Papa, então, convidou a quem pudesse ter notícia naquele dia 
é, para rezar o rosário. E os soldados, né, as embarcações e os capitães e os soldados também, naquele dia antes do combate, rezaram todos eles também o rosário. E aí então chega a notícia né, da vitória do exército cristão e uma vitória então bastante improvável de ter acontecido, mas que aconteceu. E o Papa Pio V então fez essa memória litúrgica, nesse dia, como agradecimento à Nossa Senhora, por tão grande livramento né, e por vitória tão é, improvável, essa memória de Nossa Senhora, como Nossa Senhora, do Rosário. E é por isso, então, que desde então a Igreja celebra no 7 de outubro a lembrança desse dia e esse título de Maria, Nossa Senhora do Rosário. Rosário é o nome afetuoso que se deu e a história de como a gente passou a ter o terço, tanto o objeto terço com o qual a gente reza, né? o rosário físico, quanto a, o quanto isso ficou do jeito que a gente é acostumado e aprende a rezar hoje, essa é uma história um tanto quanto longa e que não vale a pena aqui agora. Mas começa tudo, então, como? Com a oração da Ave Maria, e eu vou voltar a ela, vou fazer um pequeno parênteses. Quando os cristãos, depois e desde o início do cristianismo, se reza a Ave Maria, quando os cristãos buscam a Deus e a vida consagrada, muitos homens e mulheres vão morar nos mosteiros, começa a vida monástica, a vida religiosa. Nos mosteiros, sobretudo por causa da influência de São Bento, que é lá do século V, nos mosteiros se rezam e se cantam, né? Se, se reza de forma cantada várias vezes ao longo do dia os monges ou as monjas né, se reúnem na capela para cantar os salmos são 150 salmos que nós temos na Bíblia né, na, na palavra de Deus acontece que nas primeiras comunidades às vezes monásticas nos eremitérios homens e mulheres iam para lá eram aceitos como membros da comunidade para ser monge, para ser religioso mas eram analfabetos e era um tanto quanto difícil alfabetizar um adulto. E também pela dificuldade prática de se alfabetizar um adulto, e mesmo entre os próprios monges, de se ter o papel para se cantar os salmos. Né? Hoje a gente é muito acostumado a cada um ter sua Bíblia, né? a gente, cada um tem o seu, de tudo que possa ser impresso. Mas por muitos e muitos séculos, e até coisa recente a nós, ter algo impresso em mãos, um livro de oração que fosse, era coisa muito difícil, muito cara. Né? E no, lá no início da vida monástica, lá pelo ano 1000, 1200, por exemplo, quando começa a devoção ao rosário por causa de São Domingos de Gusmão, nos mosteiros também era difícil até para os monges que tinham leitura, cada um ter o livro de oração, o saltério, né? a liturgia das horas que se fala. Então, se você pesquisar na internet, talvez você já tenha visto isso em imagens, eram livros imensos, né? eram livros do tamanho de uma pessoa de braço aberto, e aí ficava cinco, seis, dez monges ao redor de um livro só, né? vários livros colocados assim como que grandes estantes, para eles tentarem ler e cantar juntos os salmos. Então, era uma dificuldade muito grande para quem, por tantas situações da vida, e era a situação da maioria das pessoas, não eram alfabetizadas desde pequenininho, quando se tornava monge, conseguir participar de um modo é, ativo dessas orações dos 150 salmos. Né? Então, começou devoções, como, por exemplo, a oração, e aí então começa o início do rosário um pouco, ainda sem os mistérios gozosos, gloriosos, que isso foi sendo arrumado com o tempo. Né? Começou-se, então, o saltério, o assim chamado saltério angélico, que é o quê? Repetir 150 louvores perfeitos. O salmo, salmo significa louvor. A palavra salmo significa louvor. E o louvor perfeito a Deus está na oração da Ave Maria. Então, os monges analfabetos rezavam não 150 salmos, mas rezavam 150 Ave Marias que era o que eles sabiam, porque é uma oração que a gente decora, curtinha, os mais simples também conseguem rezá-la. Então, ao invés de 150 salmos, 150 ave-marias, ao invés do saltério dos salmos, o saltério angelical. Esse grande salmo bíblico que foi composto pelo anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, que é o evangelho de hoje, e Santa Isabel, 
né? Porque a oração da Ave Maria é a junção desses dois evangelhos, o que a gente escutou hoje e a sequência natural deles, que é quando, após essa cena, Maria se encaminha à casa de Santa Isabel e vai ouvir dela, né? Bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, como eu posso merecer a visita da mãe do meu Senhor. Portanto, o rosário foi, de início, uma devoção muito presente e dedicada aos analfabetos, àqueles que não tinham condições de entender e de rezar com a palavra de Deus. Mas Deus se aproveita de todas as coisas, né? e sobretudo, então, quando já havia esse costume nos mosteiros, São Domingos de Gusmão, que é contemporâneo né, de São Francisco de Assis, recebeu por inspiração de Deus de pregar a respeito dessa prática para o povo, o saltério angelical, o salmo do anjo, o salmo de Santa Isabel, a devoção à Ave Maria, não uma Ave Maria solta aqui, outra Ave Maria solta lá, mas como forma de devoção a 150 Ave Marias. E aí começou então, e foi feita a divisão disso que a gente entende do Rosário, o Terço, os mistérios gloriosos, os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Para que através da contemplação de cada mistério, a gente não fique também sem a riqueza da Sagrada Escritura. Então, rezar as Ave Marias, tendo Nossa Senhora como intercessora e companheira da meditação dos mistérios da nossa salvação, da nossa fé e do que Cristo fez por nós. Depois, agora muito recente, o Papa João Paulo II, com uma santa inspiração, acrescentou de forma facultativa quem queira, sobretudo para os dias de quinta-feira, os mistérios luminosos. Né? Nos mistérios gozosos, a gente contempla a infância de Jesus, a encarnação e a infância. Nos dolorosos, ali a paixão do Senhor, naqueles cinco mistérios dolorosos. Nos mistérios gloriosos, a ressurreição de Cristo, o Pentecostes, e a glorificação de Nossa Senhora no céu, conforme está no livro do Apocalipse. E o Papa João Paulo II foi muito inspirado, ele considerou por bem é, instituir os mistérios luminosos, que é essa parte que, aspas na palavra, né, falta ou faltaria nessa compreensão de Maria com a Escritura, nos mistérios luminosos a gente tem essa parte que faltava, o ministério público de Jesus, o batismo, o primeiro milagre nas bodas de Caná, a pregação do reino, né? a transfiguração e a instituição da Eucaristia. Então, são mistérios reservados, para quem quiser rezar todo dia pode, é óbvio, né? mas para as quintas-feiras, por ser o dia na igreja, o dia eucarístico, de longa tradição isso, de que a igreja celebra de modo mais votivo a Eucaristia, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Muito bem, posto tudo isso, a gente tem um rosário, como a gente tem. E todos nós já fizemos alguma experiência positiva e de Deus mesmo com a oração do terço, do rosário. Seja nós mesmos, né? seja pessoas que a gente conhece. Quantos testemunhos a gente já não escutou da, de graças, de bênçãos, da intervenção de Deus a partir da oração do terço, da devoção do rosário, das novenas, do recorrer à Virgem Maria, já que hoje, então, essa festa vem de um dia de batalha, nas nossas batalhas, nas nossas lutas, Maria como também aquela que nos protege dos perigos e das tentações. E tudo isso, meus irmãos, porque essa oração da Ave Maria, ela é bíblica, né? ela é agradável a Deus, e ela é de uma profunda fé a partir de uma virtude que Deus ama, que é a humildade. Bíblica por quê? Porque a primeira parte está na Sagrada Escritura. A gente simplesmente está repetindo aquilo que o anjo disse e Santa Isabel disse. Ave cheia de graça. Esse alegra-te cheia de graça. Esse alegra-te foi dito nessa expressão ave, que só se dizia aos imperadores, né? aos reis, que eram inclusive no paganismo, tidos por Deus. Então, quando o anjo olha para Nossa Senhora, quando Gabriel conhece Maria naquele dia, ele foi enviado por Deus ali, e o anjo tem a capacidade de nos ver por dentro. A gente diz assim, quem vê cara não vê coração, né? O anjo vê a cara e o coração. Quando o anjo enxerga Nossa Senhora, 
para além da cara, ele se assusta, ele se alegra e então ele exclama, ave, repleta da graça. O arcanjo Gabriel nunca tinha visto, nem se aproximado, de ser humano tão agraciado, tão santo e tão perfeito. E é por isso a exclamação do anjo, e essa era a oração da Ave Maria que a gente faz. Ave cheia de graça, o Senhor é convosco, é contigo. Né? E aí nós vemos, e aí a gente cita Santa Isabel, proclama a Escritura. Bendita sois vós e bendito é o fruto do teu ventre, disse Isabel. E a igreja completa para nós, do teu ventre, Jesus. Portanto, o destino da oração da Ave Maria, o foco da oração da Ave Maria, é o bendito fruto, é o santíssimo nome de Jesus. Então, quando a gente reza a Ave Maria, a gente engrandece Jesus. A ave cheia de graça, ora convosco, bendita sois vós. Por quê? Porque bendito o teu fruto, o fruto da tua fé, do teu sim, da tua santidade. E esse fruto é Jesus. A segunda parte da oração da Eva Maria brota da virtude e da humildade. Olhar para Maria, e como Isabel diz né, no Evangelho, como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar, não é isso? Logo que você chegou aqui, o menino está cheio, está alegre, e eu cheio do Espírito Santo. Na humildade de Santa Isabel, a gente ecoa isso, proclamando aquilo que Maria disse, Doravante todas as gerações me chamarão a bem-aventurada, no nosso bom senso da humildade, olhar então para essa mulher e dizer o que para ela, a não ser Santa Maria, porque é santa ou não é santa? É santa. Santa Maria, quem é? Mãe de Deus, a mãe do meu Senhor. Maria é mãe de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A segunda é Cristo, ela é mãe dele. Maria não é mãe do corpo físico de Jesus só. Ela é mãe de uma pessoa divina que se fez homem, de um homem que é uma pessoa divina no meio de nós. Mulher nenhuma é mãe do quê? Toda mulher é mãe de quem? Não é isso? A senhora é mãe do quê? Da perna direita, do braço esquerdo e do nariz, porque a bochecha, o queixo, a boca é do meu marido. Não existe isso. A senhora é mãe de quem? De uma pessoa, aquele ali. Ó. Não é isso? Maria também não é mãe do quê? Ela não é mãe de um, de um corpo, que aí entrou uma alma, Deus foi lá e entrou dentro de um boneco que Maria gerou. Maria é mãe de uma pessoa, então ela é Santa Maria, mãe de Deus. E diante disso, e dessa mulher que alcançou, a gente pode dizer, antecipou o primeiro milagre de Jesus, fica de bom tom dizer o que para ela? Rogai por nós, intercedei por nós, rezai por nós, rogai por nós. Agora vamos falar de nós, nós somos o quê? Pecar, dores, uns mais, outros menos, mas ninguém foge disso. Rogai por nós, pecadores. Quando? Ontem? Já foi. Amanhã? Não sei se vou estar lá. Agora. Rogai por nós, pecadores, agora. E aí, numa outra coisa que vai ser comum a todos nós, ao mais santo e ao mais pecador, na hora da nossa morte para que a gente termine essa vida, esse caminho, na graça de Deus, na comunhão com Deus, na hora de nossa morte. Bom, visto tudo isso, só resta dizer amém. Pronto, isso é uma ave maria. É bíblico, é virtuoso, tem o santo nome de Cristo, corresponde à Escritura, e por graça de Deus, ao longo dos séculos, dos tempos, dos testemunhos, até mesmo entre nós, a gente vai entendendo o valor, o poder da oração da Ave Maria. Mas também como disciplina espiritual, a oração do Rosário, a oração do Terço. Só no Brasil e só na língua portuguesa do Brasil existe essa diferença entre rosário e terço. Mundo afora, quando a pessoa diz assim, ah, hoje rezei o rosário, pode ser que ela tenha rezado apenas um terço. Só nós aqui que fazemos essa distinção de rosário 
e terço. Mas, irmãos e irmãs, deve ser uma busca nossa ao menos um terço diário. Sobretudo quando a gente... E isso vai educando a nossa fé, educa o nosso humor, sabia? Educa a nossa respiração. Quando você reza um terço, bem rezado. Educa o nosso exercício de contemplação dos mistérios que, que celebramos né, e que contemplamos ali. Então, por exemplo, hoje, sexta-feira, é dia da gente rezar o terço, quem vai rezar só o terço, que de preferência sejam os mistérios dolorosos. Sexta-feira, dia do jejum, dia da gente pensar na paixão de Cristo. Então, com Maria, contemplar os mistérios dolorosos da nossa salvação. Primeiro mistério, a agonia de Jesus lá no horto onde a gente contempla, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a Tua vontade, não a minha. A dificuldade que a gente tem de dizer sim a Deus, muitas vezes, a gente chega a suar sangue, não é isso? A agonia do sofrimento que a gente sabe que vai ter que passar, não vai ter como fugir. Maria nos acompanha nesse olhar a Jesus. E aí a gente pede, por exemplo, na intenção, de que a gente consiga beber o cálice que a gente não está querendo beber. E a gente contempla isso. Ah, contempla isso o dia inteiro? Não. Contempla isso também por 10, 15 segundos dispersos? Não. No tic-tac de um Pai Nosso, 10 Ave Marias, já está bom. Depois, o segundo mistério doloroso, Jesus vai ser flagelado, espancado, né? atado à coluna e flagelado. E a gente olha para o Cristo que venceu a dor física e que nem mesmo a dor física o impediu de dizer sim a Deus. E aí a gente une a Jesus as nossas dores, os nossos desconfortos, de uma enxaqueca a uma doença muito grave, a gente une isso a Jesus, né? a gente pede a Cristo a força da gente não ser tão mole, tão carnal nas coisas, um pouco mais viril de alma, né? diante do frio, do calor, da coceira, enfim, tantas coisas, oferece ali o jejum, uma penitência que às vezes a gente faz, um desconfortozinho que a gente passa, lembra de tantos flagelados pelo vício, pela fome, pela droga, e contempla esse Jesus moído por nós o dia inteiro. Não dá, tem que trabalhar, né? Mas rapidinho também, que nem pensou direito no assunto, no tic-tac de um Pai Nosso, dez Ave Marias. E por tudo isso a gente dá glória ao Pai, não é isso? Ao Filho, ao Espírito Santo. E por tudo isso, e nesses méritos, a gente não pede, ó oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos. Ainda dá para colocar um santo junto a quem quiser, né? Nessa hora é que você fala, São José, rogai por nós, Santa Terezinha, rogai por nós. Terceiro mistério da nossa salvação, depois de flagelado, Cristo vai ser coroado de espinhos. O ato supremo da zombaria, da humilhação. O rei dos reis coroados de espinho, aqueles espinhos ferindo a cabeça dele, ele sendo colocado com a vara e sendo zombado, você não é rei, teu povo aí, não é osana nas alturas, e ele é zombado, então a gente contempla esse mistério da vida, às vezes em que a gente é humilhado, coroado de espinhos, caluniado da boca de todo mundo, quem nunca passou por isso? Quem nunca foi do céu para o inferno? Rapidinho, quem nunca provou dessa dor? E a gente se une a isso, reza por quem está passando por isso, pede também pela nossa cabeça, tanto as enfermidades físicas da cabeça como as enfermidades espirituais, vamos dizer assim, que a gente tem na cabeça, uma depressão, um trauma, fantasias, medos, tanta coisa que pode estar na nossa mentalidade. Agora faz isso o dia inteiro? Não dá, tem que trabalhar, não é isso? Está com som, tem que dormir. Agora faz isso também com cinco segundinhos, assim, que nem pensou no assunto? No tic-tac de um Pai Nosso, dez Ave Marias, e a gente segue com Cristo. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar o terço, o rosário, só da sexta-feira, tá? Não vou falar os 20 mistérios, não. Eu já estou indo para o quarto, só falta mais um, tá tudo certo. Vamos ficar só na sexta-feira. Os mistérios, a gente está acompanhando o Cristo. Depois o Cristo que carrega a cruz, cai três vezes, é ajudado por Simão Sirineu. Então a gente reza contemplando e pedindo a graça da gente carregar a nossa cruz até o fim, da gente se levantar das nossas quedas. A gente reza pedindo a graça da gente não se negar a ser o sirineu da vida de alguém. Pede a graça de que Deus coloque um sirineu na nossa, na verdade, às vezes a gente precisa. Pede a Virgem Maria que seja o sirineu de quem às vezes está longe de nós, mas está no nosso coração, para que ela ajude aquela pessoa 
terminar a sua missão, se levantar da sua dor. Né? O dia inteiro, nós vamos ficar pensando nisso, gente? Não dá, né? Mas também cinco segundinhos, assim, bobeirinha, como se não fosse bonita essa cena, no tic-tac de um Pai Nosso, dez Ave Marias. Aí, quinto mistério, a gente contempla a cruz, o Cristo crucificado, onde Ele perdoa quem não sabe o que faz com Ele. A ignorância daquelas pessoas e aquela maldade. O Cristo que na cruz se entrega a Deus em tuas mãos, Pai, entrega o meu espírito, não é isso? E todas as palavras da cruz, as chagas de Jesus, e aí a gente se une à cruz de Cristo, cada um de nós tem uma chaga, tem uma ferida, cada um de nós está preso, como Cristo estava preso à cruz, cada um de nós está preso em alguma coisa. Às vezes no pecado de outro. Se você tem dentro de casa, às vezes, uma pessoa que tem um vício, de algum modo você está preso naquela cruz, não está? A cruz do álcool, é ele que bebe, não é a senhora? É ele que Deus o livre guarde, vai se acidentar, vai ter uma doença muito grave em decorrência daquilo, sei lá, vai ser preso, não sei. Mas quem ama se sente preso naquela cruz também, não fica preso naquilo? Você fica preso na dor de quem você ama ou de quem te faz sofrer. Jesus está preso numa cruz que nem era para ele, coitadinho. Era a nossa cruz, não era a dele. Então a gente reza pelas cruzes, por aquilo, por aquilo que às vezes nos prende, a gente não tem solução para aquela situação, não é isso? A gente reza por todo mundo que está crucificado na injustiça, na mentira, num vício, numa dor. Enfim, tantas ideias a gente pode tirar disso. E olha para Jesus na cruz, para aquele sangue derramado que lava o mundo. Agora a gente vai pensar nisso o dia inteiro. Não dá nem consegue. Cinco segundinhos assim também, que até parece que a cruz foi bobeirinha, no tic-tac de um Pai Nosso e dez Ave Marias. Ela nos acompanha. Né? E aí, por tudo isso, o que a gente reza? Infinitas graças vos damos, soberana rainha, porque ela é a mulher do apocalipse, a rainha, né? Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais, porque tudo passa por ela. Foi isso, por isso que o primeiro milagre foi através dela, para a gente entender isso, né? Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, tem gente que está preferindo amenizar dizendo, né, para mais vos agradecer, sim, mas também para vos obrigar, Nossa Senhora, eu queria que a senhora fizesse uma aliança comigo, fosse minha sócia, né, que a senhora não fosse embora não, sobretudo por esses dias, ó, para mais vos obrigar, a senhora vai ficar me devendo uma aí, vos saudamos com uma salve rainha, que é uma oração lindíssima, salve rainha, né, é de uma poesia e de uma verdade, né, não é só poesia, é de profunda verdade, Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, do sul, esperança, nossa, salve. E aí segue a oração da salve, rainha. A gente pode completar com a oração da consagração à Nossa Senhora, outra oração de devoção particular. Pronto. Está rezado o terço da sexta-feira. Gostou, Geraldo? Pegou, entendeu? Notou? Legal. Não vou explicar os outros todos. Agora, para os outros todos, é isso. A gente contempla as coisas. Olha para as coisas. Os mistérios de Jesus, não sozinho, com ela, através dela. E pedindo a ela que todos esses fatos que Jesus fez por nós, com tanto esforço e misericórdia por nós, não fiquem sem fruto em nós. Por isso a gente pede, ao olhar para Jesus na cruz, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, para que essa cruz, não seja em vão aqui. Mas que fosse lá o dia, né? quando a gente contempla, o dia do Pentecostes, no, mistério, no Terço Glorioso, terceiro mistério, contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, os discípulos, né? que foi a primeira leitura que proclamou hoje. Então, quando a gente reza aquela Ave Maria, aquela Santa Maria, é pedir, Nossa Senhora, para que essa vinda do Espírito Santo em mim não seja em vão, que aconteça em mim. Então, a gente pede a intercessão dela na contemplação dos mistérios para que tudo isso que foi histórico, que aconteceu um dia, naquele lugar, daquela forma, aconteça em nós, no nosso coração, né? no nosso espírito, não passe em branco, não passe em vão na nossa vida. Então, irmãos e irmãs, hoje, nos voltemos com fé à Virgem Maria e que Deus nos dê essa graça de acolhermos esse presente tão grande que é Nossa Senhora. Né? Deus quis que fosse assim. É um presente. A gente não pode desperdiçar essas coisas e inspirados e motivados pelo testemunho uns dos outros. 
pelos testemunhos de tantos santos e santas de Deus, né? que a gente seja dócil ao Espírito Santo que nos convida a nos voltarmos à nossa Mãe Santíssima. Também, então, hoje, esse tom do rosário está em função de uma batalha, de uma guerra, de um navio jogando bomba no outro. Né? Pensa isso. De um soldado, igual a gente vê em filme, entrando dentro do navio do outro com uma espada para matar alguém ou ser morto por alguém. Todos nós temos lutas. Todos nós, às vezes, estamos diante de pessoas mais poderosas e numéricas do que nós, todos nós às vezes estamos diante de uma enfermidade maior do que nós, maior do que aquilo que o médico sabe, do que a ciência consegue, todos nós às vezes estamos diante de situações que é maior do que o salário que a gente ganha, vai saber quanta batalha a gente não tem, não é? as batalhas nas mentes, nos corações, das pessoas que nos são caras, da nossa família, e às vezes a gente se sente como que impotente diante de inimigo muito grande. Mas Nossa Senhora vem em nosso socorro. Então, nos voltemos à Virgem Maria hoje. Peçamos a Deus de verdade que a gente cresça na devoção à Virgem Maria. Né? Se alguém não sabe contemplar os mistérios do terço, isso se resolve de um jeito muito fácil. Na internet você digita isso aí, joga no Google, mistérios do terço, lá sai, explicadinho, escreve num papelzinho ou manda imprimir, enfim, dá seu jeitinho tenha com você e loguinho você aprende a fazer isso, porque ele é muito lógico, é uma sequência muito lógica da história da vida de Jesus. Não é sem pé nem cabeça. Não é difícil decorar os mistérios do terço. Não é mesmo, é falta de costume. E é um costume que também não demora uma vida inteira para ter, não. Se fizer isso certinho, loguinho, e loguinho é bem loguinho. Loguinho não vai um mês. É, então, que é? Tem uns meio atrapalhados aqui que você vai um mês. Você que é só meio atrapalhado, com 15 dias você já sabe, os mistérios gozosos, a anunciação, se anunciou, visitou Isabel. Essa criança não nasce? Nasce. Anunciou, visitou Isabel. Nossa, que humilha curta, gente. Então vamos aproveitar. Ó, tudo começa onde? No anúncio do anjo, os mistérios gozosos. Certo? Segunda-feira, começar a semana, os mistérios gozosos. Bora lá. Então vamos lá. O anúncio do anjo, um pai nosso das ave-marias. O que ela faz depois do anúncio do anjo? O que aconteceu? Qual que é o segundo mistério? A visita a Isabel, pai nosso da Isabel Maria. Essa criança não nasce nunca? O que, que vem na sequência? Está na Bíblia? É que você não lê, né? Se você vira a página, acontece o Natal, o nascimento de Jesus, um pai nosso da Isabel Maria. Depois, o que acontece com esse menino? Ele não é apresentado no templo, consagrado, o dia que ele é reconhecido a primeira vez, no templo, o menininho Jesus, que o profeta Simeão pega ele no colo e São José oferece as pombinhas o sacrifício, a purificação de Nossa Senhora por causa do parto, né? a purificação ritual das mulheres, que é essa lembrança que a gente tem que se consagrar a Deus através do templo de Deus. E depois disso, qual, que, como é que termina a infância de Jesus na Bíblia? Você não lê, né? Esse que é o problema. Jesus tem 12 anos no templo. É perdido e reencontrado. Onde é que a gente encontra Jesus? No templo e na palavra. Lá no templo ele está onde? entre os doutores da lei, da palavra, respondendo, fazendo perguntas. E aí ele diz para Nossa Senhora, Mãe, a senhora não sabia que eu devo estar, depende da Bíblia, né? estar ou me ocupar com as coisas do Pai, e a gente pede a graça a gente se ocupar com as coisas de Deus na nossa vida. Isso é segunda-feira, terça-feira é o mesmo da sexta, eu acabei de explicar, os dolorosos. Mas aí então vamos para quinta-feira, segunda-feira o gozoso da infância, terça-feira e sexta né? o doloroso, que é o culpado acabou de explicar. Quarta-feira a gente pensa, então, ficou morto? Ressuscitou os mistérios gloriosos. Primeiro mistério, a ressurreição do Senhor. Um Pai Nosso, das Ave Marias. Segundo mistério, ele está andando na terra até hoje. A ascensão de Cristo ao céu, quando ele diz ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Depois disso, uma promessa havia. O Pentecostes, quando eu for, virá. O Espírito Santo, ele não foi? Então alguém tem que vir. O Espírito Santo, a contemplação do Pentecostes e a missão da igreja. E depois, como é que termina a Sagrada Escritura? Os dois últimos mistérios são para a Virgem Maria, um grande sinal no céu. Uma mulher gloriosa no céu, na eternidade. Então a gente contempla o quarto mistério, a assunção de Maria ao céu. E no quinto mistério, a sua coroação, conforme está lá na Bíblia. Pronto. Quinta-feira, os mistérios então luminosos, a vida pública de Jesus que começa como? Primeiro mistério, Jesus 
lá no Rio Jordão, na fila dos pecadores, tu és meu filho amado, o batismo de Jesus, para a gente relembrar o nosso batismo. Segundo mistério, depois que Jesus é batizado no Jordão, ele tem que fazer, começar a vida, né? Primeiro milagre dele, bodas de Caná. Depois, para resumir tudo isso, o terceiro mistério luminoso, todos os milagres e todas as pregações de Jesus, o Jesus pregador, o Jesus missionário, no meio do povo. Quarto mistério, esse Jesus tem uma divindade dentro dele, que é manifesta no quê do Evangelho? Na transfiguração, que é uma festa litúrgica, inclusive, é o quarto mistério. E ele, nisso tudo, fica entre nós, no quinto mistério, a instituição da Eucaristia. Fala para quem está do seu lado, moleza. Eu sabia. Fala assim, eu só não sabia organizar. Mas agora eu sei organizar. É só se organizar a Bíblia. É do começo para o fim, pronto, acabou, está certinho. E a Virgem Maria nos acompanha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé. Muito bem. E nós vamos cantar esse refrão, ó oh Maria, mãezinha, me ajude a dizer sim, como prece. Coloca a mão no seu coração. Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário, nesse dia, ó oh Mãe, nós queremos pedir vossa intercessão. Há tantos séculos atrás, homens foram salvos, um povo foi salvo numa guerra pela tua intercessão. Intercedei, ó mãe, pelas guerras que cada um de nós vive, pelas batalhas que cada um de nós passa. Intercedei, ó mãe, pelas lutas, pelas guerras que muitas pessoas estão passando hoje. Apresente a Nossa Senhora aquela pessoa, aqueles, né? Que você gostaria de fazer algo e às vezes não pode. E o que você pode é pouco ou não resolve, pensamos a Virgem Maria, por aqueles, ó mãe, que não tem mais vinho, como nas bodas de Caná, intercede, mãe, e nos ajude a dizer sim a Jesus. Ó oh, Maria, mãezinha, me ajude a dizer sim, me ajude a ser fiel, me ajude a ser fiel, é o fim Sei sozinho, não consigo Sei sozinho, não consigo Sei que vou desanimar Sei que vou desanimar Então vem, ó oh mãe Então vem, ó oh mãe, comigo Caminhar Rezemos, irmãos e irmãs, a Virgem Maria, pedindo a ela a graça de vivermos esse Evangelho de hoje. Alegra-te, o Senhor está contigo. Maria Mãezinha, por todos os que estão tristes, abatidos, apresentemos a Virgem Maria a nossa tristeza, os nossos abatimentos e desânimos. Não tenhas medo, Maria. Apresentemos a Nossa Senhora, irmãos e irmãs, os nossos medos de pessoas, de coisas, de lutas, tantos o medo, o pânico da alma, o medo do chamado que temos escutado, às vezes, dentro do nosso coração, o medo, não tenhas medo, encontraste graça diante de Deus. Apresentemos a Nossa Senhora, irmãos e irmãs, a nossa pobreza, a nossa miséria, como acontecerá isso? Como? Mãe Santíssima, nós queremos apresentar a vós os nossos sonhos, os nossos, as nossas esperanças, mas às vezes a gente olha e diz, como eu vou fazer isso? Como vai acontecer isso? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti. O poder de Deus fará sombra sobre você. Mãe Santíssima, pela tua intercessão que venha sobre nós o Espírito Santo, a sombra de Deus, o poder de Deus, a intervenção de Deus, ó Mãe, para tudo aquilo que a gente nem tem resposta e não tem os meios de fazer, porque para Deus nada é impossível. 
Maria Mãe Santíssima, nós queremos colocar no Teu Imaculado Coração, na Tua intercessão, aquilo que para nós, Mãe, é impossível. Apresente, entrega agora para Nossa Senhora o que, que tem o um nome de impossível. Às vezes uma pessoa, uma situação, algo lá dentro da nossa alma, do nosso coração. Nos parece impossível. Mãe, por tudo aquilo que é impossível. E também para que hoje e sempre, agora e na hora da nossa morte, nós possamos dizer a Deus, a Cristo, eis aqui a serva, eis aqui o servo, faz em mim Tua Palavra, faz em mim a Tua Palavra, Senhor, agora e na hora de nossa morte de minha morte, sempre a Tua Palavra. Ó oh, Maria, Mãezinha, Mãezinha me ajude a dizer sim Me ajude a ser fiel Me ajude a ser fiel Até o fim Sem sozinho eu não consigo Sem sozinho não consigo Sei que vou desanimar Sei que vou desanimar Então vem Comigo caminhar para que um dia lá no céu, para que um dia lá no céu, para que um dia lá no céu, para que um dia lá no céu eu possa chegar, eu possa chegar, Ave Maria, cheia de graça. Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Acolhei, Senhor, as nossas preces e esperanças pelo poder do bendito nome de Jesus, que é o bendito fruto da Virgem Maria, Nossa Mãe. Nós os pedimos em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.